സിനിമയിലല്ലേ മരിച്ചോളൂ അല്ല അതാണ് അതേ ഉള്ളൂ എന്തോ ലാസ്റ്റ് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഞാൻ മറന്നുപോയി അതാണ് എന്ത് ഊളയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഏഴ് ദിവസം ഏഴ് പേരെ കൊല്ലണം ഏഴ് കൊലപാതകം ഡിഫറെന്റ് 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 കൊലപാതകമാണ് കുത്തിക്കൊള്ളണം കെട്ടിത്തൂക്കി കൊള്ളണം തീ കെട്ടിച്ചു കൊള്ളണം അപ്പൊ ഇതൊരു മൂന്നാമത്തെ ദിവസമൊക്കെ ആയപ്പോ തന്നെ മൈൻഡ് ഒക്കെ മാറി നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നല്ലേ അപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഈ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാനൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞല്ലേ ഇതൊക്കെ ഇത് 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 സംഭവിക്കുന്ന പോലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല Today we are going to interview the man with many names. Sharat Kumar, Appani Ravi, Otto Shankar. Hey, come here. Yes, now so, we have to ask the latest film in the chat. Kaki Pada. Yes. So, how different is the role of the police? ഹൗ ഡിഫറെന്റ് എത്ര ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു ചേട്ടന്റെ യൂഷ്വൽ റോൾസിൽ നിന്ന് പോലീസിന്റെ ഒരു റോള് ചെയ്യുമ്പോ കാക്കിപ്പട ആക്ച്വലി ഞാൻ ആ സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയത് ഇതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടിട്ടാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഭയങ്കര എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ഷെബി ചാക്കൂത്ത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഡയറക്ടറിന്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ മൂവിയാണ് കാക്കിപ്പട സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നോട് ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോ ശരിക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഞാനിതിലെ കള്ളനായിരിക്കും എന്നാണ് പക്ഷെ പിന്നെയാണ് അറിഞ്ഞത് പോലീസാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഈ അമീർ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ എന്റെ കരിയറിൽ എന്റെ ഇതുവരെ ഉള്ളൊരു ആക്ടിംഗ് കരിയറിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കത് ഭയങ്കര ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു കാര്യം ഞാനൊരു ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു ലുക്കില് ചേട്ടൻ പോസ്റ്റർ കണ്ടാൽ പോലും മനസ്സിലാത്തില്ല ഞാൻ പണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ സിനിമയിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ ഞാൻ നാടകങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും എൻ്റെ ഫേസിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് മുന്നേ മുന്നേ ഉണ്ട് ഉള്ളൊരു എൻ്റെ ട്രാവലിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം തൊട്ടേ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതിലും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപയോഗ ഗുണം ചെയ്തു അങ്ങനത്തെ താല്പര്യം ഇതിലും ഗുണം ചെയ്തു എൻ്റെ മിക്ക സിനിമകളിലും ഞാൻ ഇപ്പൊ മാലയോ എന്തെങ്കിലും ഷർട്ടിന്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഒരു നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്താറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ അങ്ങനെ അല്ല ഇതൊരു പക്ക ഒരു പോലീസുകാരനായിട്ട് എന്നെ മാറണം നമുക്ക് ആ ഹയർ സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് വന്നു വന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ നാടകം ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ വിക്കിപീഡിയ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡാൻസർ ആക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ഇതൊക്കെയാണ് ചേട്ടനെ കുറിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്ത ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ടർ ആക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ടിങ് വളരെ കുഞ്ഞുനാൾ മുതലുള്ളതാണ് വളരെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ചെയ്യുന്നൊരു പാഷൻ പാഷൻ അല്ല ബ്രോ അത് അത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അതൊരു പാഷൻ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അത് വളരെ കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് എന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു നാടക സമിതി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കും സ്കൂളിലും ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജിലൊക്കെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ നാടക സമിതിയിലാണ് കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ പാരന്റ്സും എന്റെ എല്ലാവരും അതുമായിട്ടൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു മേഖല തന്നെയാണ് അപ്പം കലാമന്ദിരം എന്നുള്ള നാടക സമിതിയുടെ പേര് അപ്പം വളരെ കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ അത് അഭിനയം അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ അത് നമ്മളെ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് മാറിയതാണ് ഈ ആക്ടി ലൈഫിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് മാറിയതാണ് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ നമുക്ക് അതില്ലാതെ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹയർ സെക്കൻഡറി ലൈഫൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അഭിനയം അല്ലാതെ വേറൊരു പരിപാടിയും താല്പര്യമില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ ഒരുപാട് ജോലികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇതാണ് ഇതിനോടാണ് താല്പര്യം 
അങ്ങനെയാണ് ആക്ടിങ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ എണ്ണിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ജോലി ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ജോലി ആകത്തില്ല എന്നുപോലൊരു പിന്നെ അതൊരു ഉപജീവന മാർഗമായിട്ട് മാറി അതായത് നമുക്ക് ഡെയിലി അഭിനയിച്ച് കിട്ടുന്ന കാശിനെ ജീവിച്ചു തുടങ്ങി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നാടകങ്ങൾ സ്ട്രീറ്റ് പ്ലേ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അഭിനയം എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ട് എന്റെ എന്നിലേക്ക് വരുന്നത് അത് ഇപ്പൊ സിനിമയിലേക്ക് എത്തുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ അഭിനയി സിനിമാ നടൻ ആകുമെന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും അല്ല തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തി നാടകം പഠിച്ചു അതെല്ലാം നിമിത്തമാണ് കാലടിയിൽ എം എ തിയേറ്റർ പഠിക്കാനായിട്ട് എത്തുന്നതും നാടകങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഇതിന്റെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അത് ഇവിടെ എത്താനായിട്ട് ഞാൻ പോലും അറിയാതെ നടന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ആണെന്നാണ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആക്ടിങ് ഞാനതിന് മുമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നാടകം മയം ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ സിനിമയിൽ എത്തിയില്ല ഞാൻ നടൻ ആയിരുന്നില്ല എങ്കിൽ സിനിമാ നടനെ ആവാതെ ആവുള്ളൂ നടൻ തന്നെ ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു നാടക സമിതിയിലോ നാടക സംഘത്തിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നാടകങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു തിയേറ്റർ വിദ്യാർത്ഥിയോ അല്ലെങ്കിൽ നാടക അധ്യാപകനോ ഒക്കെ ആവാം അതായിരിക്കാം കുട്ടിക്കാലം മുതൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേജ് ഷോസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ സ്റ്റേജ് ഷോ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിൽ നാടകം വരും മിമിക്സ് വരും സ്കിറ്റ് വരും ബാല വരും ഡാൻസും വരും ഡാൻസ് വരും പിന്നെ എന്റെ നാട് എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് അരുവിക്കര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ അവിടെ തേങ്ങ വെട്ടാൻ തെങ്ങ കയറുന്ന ചേട്ടൻ തൊട്ട് ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്ന ചേട്ടൻ എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിക്ക് താളബോധമുള്ള ആൾക്കാരാണ് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ കൊട്ടിപ്പാടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഈ താളം നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു കണക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഡാൻസിനോട് ഇഷ്ടമാണ് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാൻസ് വളരെ കുഞ്ഞുനാളൊക്കെ നമ്മളൊരു സിനിമ ഡാൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളു ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡാൻസർ അല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യും അതെ അങ്ങനെയാണ് ഡാൻസ് അതാണ് ഡാൻസ് ഡാൻസ് അങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് കഥ എഴുതാൻ ഇഷ്ടമാണ് കഥ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഞാൻ തിരക്കഥ ആയിരിക്കില്ല കഥ എഴുതും കഥ എഴുതും കഥ എഴുതാൻ എനിക്ക് പണ്ടേ താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എഴുതി എന്തെങ്കിലും പബ്ലിഷ് ആയിട്ടുണ്ടോ അതോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഥകൾ അങ്ങനെ സ്കൂൾ പഠിക്കുമ്പോഴും കോളേജ് സമയത്തൊക്കെ എഴുതി ചുമ്മാ കീർക്കളേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പബ്ലിഷ് അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഇല്ല കച്ചവടമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ അടുത്ത വർഷം ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി കഥ എഴുതുന്നുണ്ട് കഥ എഴുതുന്നുണ്ട് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു കഥ എഴുതുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസർ പ്രൊഡ്യൂസർ അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ എന്റെ കാര്യം പറയാം ഞാൻ എന്റെ പേരിനൊപ്പം പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പേര് വരാനുള്ള കാരണമാണ് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് കാര്യം ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്നിട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ളൂ എന്റെ എല്ലാ സിനിമകളും ഒന്നും തന്നെ ഭയങ്കര വിജയമൊന്നും ഇവിടെ കൈവരിച്ചിട്ടില്ല വേറെ ഉണ്ടാവുന്ന സിനിമകൾ മാത്രമേ വിജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ആൾക്കാർക്ക് ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്ലസ് അപ്പം ഞാൻ പല പ്രോജക്റ്റുകളും എനിക്ക് തേടി എന്നെ തേടി എത്തുന്ന പല പ്രോജക്റ്റുകളും പല സിനിമ പല പ്രോജക്റ്റുകളും ചില സമയങ്ങളിൽ പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ടാവാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഡയറക്ടർ ഉണ്ടാവാറില്ല ചിലപ്പോൾ സ്റ്റോറി മാത്രം കാണും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളിൽ എന്നെ ചില സബ്ജക്റ്റുകൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തും അയ്യോ എനിക്കിത് ചെയ്യണം ചെയ്യണം ഇത് ഞാൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരും ചെയ്യും ആരെങ്കിലും ചെയ്യും ഇത് എനിക്ക് ചെയ്യണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് ലോക്ക് ഞാൻ എന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ ലോക്കാവും ഒന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഞാൻ ലോക്കാവും രണ്ട് ഞാൻ അവരെ ലോക്ക് ചെയ്യും നമുക്കിത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസറെ കണ്ടെത്താം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ സർക്കിളിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം നമുക്ക് ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരെ വെച്ച് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ആദ്യം 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 ഉള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് ഈ കോവിഡ് സമയത്തൊക്കെ ഉള്ളൊരു
ഒരു ഹീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന പാരമീറ്റേഴ്സ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടുന്ന ഒരു ഫീല് അല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതേ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത് മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ടോക്കുകളും വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ വെച്ച് നായക പടം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ വരും ഏത് രീതിക്ക് വരും എന്നൊക്കെയുള്ള ടെൻഷൻസ് പല പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും കാണുമായിരിക്കാം പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് വേണ്ട ഞാൻ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഏറ്റെടുക്കാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ തിയാമ പ്രൊഡക്ഷൻസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒന്നുമല്ല ഒന്നും ഇപ്പോഴും ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ കുറെ പ്രോജക്റ്റ് ഓണാക്കും കുറെ പ്രോജക്റ്റ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യും ചെയ്യും അങ്ങനെ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്ത് നല്ല സിനിമകളുടെ ഭാഗമാവും നല്ല സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെന്നൈയിലൊക്കെ എൻ്റെ കുറേ തമിഴ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവർ ഒരു രൂപ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഓ എന്നാൽ കുറേ ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് ഒരു രൂപ വെച്ച് കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരു വലിയൊരു ക്രൗഡ് ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടീം ഒരു ആർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടീം കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അതൊരു നല്ല ഇതായിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളതിൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഒന്നുമില്ല നമ്മളെ കുറെ നല്ല ആശയങ്ങളും നല്ല ക്രാഫ്റ്റ് ഉള്ള കുറെ പിള്ളേരുണ്ട് ആ കട്ടയ്ക്ക് പണിയെടുക്കാൻ കൂടെ ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെ വെച്ചിട്ട് നല്ല പ്രോജക്റ്റുകൾ ഓണാക്കുക നല്ല പ്രോജക്റ്റുകൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ എത്തിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ അപ്പോൾ വരില്ലല്ലോ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ഇഷ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഒന്നും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ നല്ല ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നല്ല പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മളെ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടും നമ്മളെ വെച്ച് ഹീറോ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനൊരു കഥാപാത്രമാണ് എനിക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ എനിക്കതിൽ നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ ഓക്കെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും ഓക്കെയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനൊരു പടം ഞാൻ ഹീറോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു പടം ജനങ്ങൾ കണ്ട് വിലയിരുത്തി അത് വലിയ രീതിക്ക് കച്ചവടമായി അത് വലിയ രീതിക്ക് വിജയമാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് മറ്റാരക്കാരും എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതെ എന്നാൽ മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്നെ വെച്ച് പടം ചെയ്യുള്ളൂ കറക്റ്റ് ഇല്ലേ അതെ അതിന് അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല ആ അവർ അവർ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കൊമോഡിറ്റി മാത്രമാണ് അപ്പം അതിനുള്ളൊരു വഴിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ള പേര് മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി എന്ന് വെച്ചാൽ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹീറോ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ചേട്ടൻ അപ്പോൾ ഒരു ഹീറോ കഥാപാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ് ചേട്ടൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാസ് പോലെയാണോ അതോ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ വരുന്ന ഹീറോ ആണോ അതോ എങ്ങനത്തെ ഹീറോ പോലെ ആകാനാണ് ചേട്ടൻ്റെ ഒരു മനസ്സിലുള്ള എനിക്ക് സ്റ്റോറി നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡുള്ള നായകന്മാരെ കണ്ടില്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഓട്ടോഷങ്കർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ ഒരു അത് ഹിന്ദിയിലേക്കുള്ള സീരീസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നല്ല ഞാൻ പറയണേ അപ്പം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആക്ടർ ആവുക അങ്ങനെ ഒരു ഹീറോ കൂടുതൽ റിയലിസ്റ്റിക് ടച്ച് ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പ് എനിക്ക് രഘുവരൻ സാറിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതെ പുള്ളിയുടെ ഒരു സീൻ ഉണ്ടല്ലോ പുള്ളി സ്വന്തം വൈഫിനെ കൊല്ലുന്ന ഒരു സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ സ്ട്രാങ്കിൾ ചെയ്തിട്ട് പേര് ഞാൻ മറന്നു പക്ഷെ അതിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇനി ചേട്ടന്റെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട യെസ് അപ്പാണി രവി അപ്പോ അത് ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് വന്നതാണോ അതോ ചേട്ടൻ തെരിഞ്ഞു പിടിച്ചാണോ അതോ എങ്ങനെയാണ് ആ റോള് വന്ന് പെട്ടത് അപ്പാനി ഓഡീഷൻ വഴിയാണ് ഓഡീഷൻ വഴിയാണ് കാലടി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എം എ തിയേറ്റർ ഞാൻ തിയേറ്റർ കോഴ്സ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ കോളേജിൽ ഓഡീഷൻ വരുന്നത് ആ സമയത്ത് വന്നാണല്ലേ ഞാൻ കാലടി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓഡീഷൻ വന്നു ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഓഡീഷനിൽ പങ്കെടുത്തു ഞാനും പങ്കെടുത്തു ഞാൻ അന്ന് സദൃശ വാക്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു ഹ്യൂമർ ആണ് ഒരു കോമഡി ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഓഡീഷനിൽ ചെയ്തത് പക്ഷെ എന്തോ നമുക്കത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവം ആ ടൈം ഒരു നമ്മൾ
അങ്ങനെ സിനിമയിലേക്ക് അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം സിനിമയാണ് ആദ്യം അങ്കമാലിന്റെ എന്താ വെച്ചാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പാണി രവി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാരക്ടർ നമ്മള് ലോക്കലി കാണുന്ന ഒരു തനി ഗുണ്ടായിട്ട് വരും എന്താ വെച്ചാൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ ഈ വലിയ മസിലൊക്കെ പിടിച്ചുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും വലിയ ഹൈറ്റും വെയിറ്റും പക്ഷെ പക്ഷെ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ വഴി കാണുന്ന ഗുണ്ടകൾ അങ്ങനെ അല്ല അത് കറക്റ്റ് ഒരു അപ്പാണി രവി ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ചന്തയിൽ പോയാൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത്രയും റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് പോർട്രേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിന് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടൻ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് അല്ല പ്രിപ്പയർ നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നതല്ലേ യെസ് അല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ വന്നതല്ലേ അതായത് ഞാനിവിടെ സ്ട്രീറ്റിൽ സ്ട്രീറ്റ് പ്ലേ ചെയ്തും ഉത്സവ പറമ്പിൽ നാടകം കളിച്ചും കോളേജിലും സ്കൂളിലൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നാടകവും മായും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച് കലോത്സവ വേദികളിലും നമ്മുടെ ലൈഫ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള നമുക്ക് കണ്ടു പരിചയമുണ്ട് കുറെ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഈ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഏറ്റവും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സിനിമയുടെ എൻഡ് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റേ ഗാങ്ങുമായിട്ട് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ എത്തുന്ന ആ ഒരു സീനും പിന്നെ എൻഡിൽ എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സ് പോലെയായി വെള്ളം അടിക്കുന്ന ആ സീനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആ ഓക്കെ എനിക്ക് ആ സിനിമയിൽ അങ്കമാലിൻ്റെ ഐസിൽ എക്കോ എല്ലാ സീനും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും മനസ്സിൽ ടച്ച് ചെയ്ത സീൻ ആ അവസാനത്തെ ഡ്യൂറേഷൻ സീനില്ലേ ആ സീനിൽ ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തോണ്ട് എന്റെ മോനെ എടുത്തോണ്ട് ഉത്സവപ്പറമ്പ് ഉത്സവത്തിന്റെ അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സീൻ എന്റെ ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമ്പോൾ അതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർട്ട് ടച്ച് ആയിട്ടുള്ള സീൻ ആണ് അങ്കമാലി ഡയറീസ് കാണുമ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു സൈഡും ഇല്ല ഈക്വൽ സപ്പോർട്ടാണ് രണ്ട് സൈഡിന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ അതിൽ വില്ലൻ റോൾ ആണെങ്കിലും അതിലൊരു നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വില്ലൻ അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ആ ഇതും കൊള്ളാം അതും കൊള്ളാം എന്നിട്ട് എൻ്റിൽ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം പോലെ പക്ഷേ ഓബ്വിയസ്ലി ട്രാജിക് ചേട്ടൻ മരിച്ചു മരിച്ചു പോകുന്ന സീനാണ് അത് അപ്പൊ ഇതിന് അങ്കമാലിമേലല്ലേ മരിച്ചോളൂ അത് അല്ല അതാണ് അതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഗ്യാങ്സ് ഓഫ് വസീപ്പൂറിന് പാർട്സ് ഉള്ള പോലെ അങ്കമാലി ഡയറീസിന് പാർട്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പാണി രവി ക്യാരക്ടറിന്റെ പഴയ കാലം കാണിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അറിയില്ലല്ലോ പക്ഷെ അവർ വന്ന ഒരു രസമായിരിക്കും രസമായിരിക്കും ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ വരട്ടെ അപ്പോ ചേട്ടനെ നമ്മൾ വിളിക്കാൻ പോകുന്നതും കേരളത്തിലെ നവാസിദ്ദീൻ സിദ്ദിഖി എന്നാണ് അപ്പോ യെസ് അപ്പൊ പുള്ളിയെ പോലെ അടിപൊളി റോൾസ് കിട്ടത്തെ എന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അപ്പോ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗ്യാങ്സ് ഓഫ് വസീപ്പുർ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പുള്ളിയുടെ സിനിമ അപ്പോ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അങ്കമാലി ഡയറീസ് പോലെ ഒരു സിമിലർ സിമിലർ അല്ല എന്നെക്കാളും കുറച്ച് യുനോ അപ്പർ ഹാർഷ് സിനിമയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ മലയാളത്തിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ചേട്ടന് റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ല പറ്റുമെന്നല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണ താല്പര്യം അപ്പൊ അത് നല്ലൊരു പ്രോജക്റ്റ് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഇപ്പോ വസൈപൂർ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കേരളത്തിലും ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടാവണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇടുക്കിൽ ഫുൾ ഗ്യാങ്സ്റ്റേഴ്സ് മാത്രം ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല നായകനായിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് മൂവീസ് ചെയ്യണം കുറച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ അത് കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല കണ്ടിന്യൂ പുള്ളി പുള്ളി തോക്കെടുക്കുന്നതിന് മുൻപേ പോയി അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയുള്ള മലയാളത്തെ നല്ല സബ്ജക്റ്റുകൾ വരണം ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് 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 അടിപൊളി അപ്പോ പിന്നെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ചേട്ടന്റെ ടി വി സീരീസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ ടി വി സീരീസ് ഒള്ളി തമിഴ്നാട് ഫസ്റ്റ് വെബ് സീരീസ് ചെന്നൈയിലെ ഫസ്റ്റ് വെബ് സീരീസ് അല്ലെ ഓട്ടോ ശങ്കർ ഓട്ടോ ശങ്കർ അതും ഒ
മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനത്തെ ആളെ ഞാൻ കേട്ടറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൾറെഡി ഞാൻ ഈ സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സീരീസ് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ തൊട്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്ന കഥകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഭയങ്കര ഒരു ആക്ടർ നിലയ്ക്ക് അത് ഭയങ്കര ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആണ് ചലഞ്ചിങ് ഞാൻ അത് കാക്കിപ്പടയിൽ ഒരു പോലീസുകാരായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ട പോലീസുകാരന്മാർ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സീരിയസ് കില്ലർ എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഞാൻ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് അറിയില്ല എനിക്ക് എനിക്കിപ്പോൾ വീരപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ കുറിച്ച് അറിയാം സുകുമാർ കുറിപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ട് പരിചയമുണ്ട് അല്ലേ അതെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടില്ല ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് സീരീസ് കാണുമ്പോഴാണ് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നോട് പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് അപ്പം അത് അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര ത്രില്ലിങ് ആയിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല സി മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടുത്തെ ഒരു ചെന്നൈയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളുടെ ബയോഗ്രഫി സീരീസ് അത് എനിക്ക് അത് എന്തോ ഞാൻ അത് ചെയ്യണം എന്ന് അപ്പം ആ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി വേണ്ടി നമ്മൾ പണിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് കുറെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് വണ്ണം കൂട്ടണമായിരുന്നു പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തെരുവാക്കു ഉപയോഗിക്കണം എന്നെ സംസാരിച്ചാലും നമ്മൾ അത് തമിഴ് വേർഡ് നമ്മൾ തമിഴ് ഒരു അവിടുത്തെ ഒരു ഇവിടുത്തെ തെരുവാക്ക് ഉപയോഗിക്കണം തെരുവാക്ക് നമ്മളിവിടെ തെരുവാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ നല്ല സംഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അത് സംസാരിച്ച് 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 തന്നെ അത് റെഡി ആവണം റെഡി ആവണം അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ തിയേറ്റർ വർക്ക് ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഓരോ സീൻ റിവേഴ്സിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ക്യാരക്ടറിനോട് നമുക്കൊരു ഇഷ്ടം തോന്നണം അപ്പൊ അത് ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിൽ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി നല്ല ടീമായിരുന്നു ടീമായിരുന്നു നല്ല ഒരു ഗ്യാങ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് ശേഷമാണ് തമിഴിൽ ഇപ്പൊ നല്ല ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ പറയാറുണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ കുറേ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഹീത്ത് ലെജർ ജോക്കർ ചെയ്ത പോലെ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു മാറാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് കഷ്ടമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫേസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഈ ഓട്ടോ ശങ്കർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സത്യം പറഞ്ഞല്ലേ ഇതൊക്കെ ഇത് 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 സംഭവിക്കുന്ന പോലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായില്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല അത് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് അത് മാറണം മാറണം ഒരാളെല്ലാം <laughs> 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 പിറ്റേ ദിവസം ഒരാളെ കൊല്ലണം അങ്ങനെ ഏഴ് പേരെ കൊള്ളണം ഏഴ് കൊലപാതകവും ഡിഫറെന്റ് 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 കൊലപാതകവും കുത്തിക്കൊള്ളണം കെട്ടി തൂക്കി കൊള്ളണം തീ കെട്ടിച്ചു കൊള്ളണം അപ്പൊ ഇച്ചിരി മൂന്നാമത്തെ ദിവസമൊക്കെ ആയപ്പോ തന്നെ മൈൻഡ് ഒക്കെ മാറി ഫുൾ ആ ഇതിൽ സ്നേഹമുണ്ട് പ്രണയമുണ്ട് എല്ലാം ശങ്കർ ഓട്ടോ ശങ്കർ സംബന്ധിച്ച് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നോക്കുമ്പോ ഫസ്റ്റ് സീൻ തന്നെ ചേട്ടനെ മറ്റേ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ പോകുന്ന വെയിങ് ഇൻ ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ചേട്ടൻ ഒരു ചെയ്തത് തെറ്റായോ എന്നുള്ളൊരു തിങ്കിങ്ങിൽ റീക്യാപ്പിലാണല്ലോ കാണിക്കുന്നത് എല്ലാം ശരിക്കും ഓട്ടോഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ രീതി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ് എന്നെ തൂക്കിലേറ്റ് ചെയ്തത് അതെ ഐ മീൻ ഷൂട്ടിങ്ങിന് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആ മനസ്സിലായി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഷൂട്ടില്ല എനിക്ക് ആ പാക്കപ്പ് പാക്കപ്പ് ഓട്ടോഷൻ്റെ പ്ലേ ചെയ്യാൻ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ് ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ് ലാസ്റ്റ് ഡേ ഒരു അതായത് ഞാൻ അവിടെ നടന്നു വന്നു എന്നെ തൂക്കിലേറ്റ് അത് മാറ്റി ഞാൻ പോകുന്ന ഷോട്ട് താഴ്ന്നു കാലിന്റെ മാത്രമുള്ള ഷോട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു വെളുപ്പിനെ വെളുപ്പിനെ അത് കഴിഞ്ഞാണ് പാക്കപ്പ് പിന്നെ ആട്ടോ ശങ്കർ ഷൂട്ട് ഇല്ല ലാസ്റ്റ് ഡേ ലാസ്റ്റ് ഡേ അപ്പൊ ഒരു അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നം ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാര്യം ആ സമയത്താണ് ഫ്ലഡ് ഒക്കെ ഇവിടെ വൈ
ചേട്ടന് ഡു യു ഫീൽ ഗുഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അതോ വിഷമമുള്ള കാര്യമാണോ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഇമോഷൻസ് ക്യാരക്ടേഴ്സും ചെയ്യണം ഇപ്പൊ കോമഡി ചെയ്യണം ഇമോഷൻസ് ചെയ്യണം നെഗറ്റീവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ നെഗറ്റീവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൾക്കാർ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നെഗറ്റീവിൽ എന്തൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ഉണ്ട് വില്ലന് എന്തൊക്കെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ചിരിക്കുന്ന വില്ലന്മാരുണ്ട് കരയുന്ന വില്ലന്മാരുണ്ട് പേടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന വില്ലന്മാരുണ്ട് അപ്പൊ വില്ലനിൽ എന്തൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നാണ് പേടിയുള്ളൊരു വില്ലൻ അത് കൊള്ളാല്ലേ അതൊരു സുഖമാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിയുള്ള വില്ലൻ ആക്ച്വലി ഹിന്ദിയിലൊരു ഇതുണ്ട് ഹസ്മുഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബീർദാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ പുള്ളി അതിലൊരു സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കമേഡിയനാണ് പക്ഷെ പുള്ളി ഒരു സീരിയൽ കില്ലറും ആണ് എന്താ വെച്ചാൽ ആ സ്റ്റേജിൽ കയറാനുള്ള അഡ്രനാലിൻ പുള്ളിക്ക് ആളെ കൊന്നാലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ഫുൾ ഡിഫറെന്റ് ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മലയാളത്തിലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം പുള്ളി അപ്പോ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ താൻ എന്ത് ഊളയാൾ താൻ ഒരു അഹങ്കാരിയല്ലേ എന്ന് കുറെ പേര് പറയുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കമൻസിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചേട്ടൻ എന്താ പറയാനുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഞാനൊരു ഊളെ അല്ല ഞാനൊരു അഹങ്കാരിയുമല്ല അതായത് ഇപ്പൊ ഇപ്പോൾ കമന്റിന്റെ തൊട്ട് എന്റെ വല്ല ഇന്റർവ്യൂസിനൊക്കെ താഴെ കമന്റ് വരാറുണ്ട് ഇവൻ ഏതാ ഏതാ ഞാൻ എന്റെ പേര് ശരത് അപ്പാനി ശരത് ശരത് അപ്പാനി എന്നുള്ളത് അങ്കമ്മളുടെ ശരത് അപ്പാനി പിന്നെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നതാണ് ജോലി പഠിച്ചത് അഭിനയമായത് കൊണ്ട് സിനിമയിലാണ് ഇപ്പൊ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഏത് ഊളയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഞാൻ എന്ത് മറുപടി അറിയാൻ പറ്റും ഇത്രയും നേരം ഇന്റർവ്യൂ പുള്ളി ഒരു ഊളത്തരം കാണിച്ചില്ല കാണിച്ച ഞാനാ പുള്ളിക്ക് ഒരു അഹങ്കാരം ഇല്ല സോ നമ്മൾ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നു ഇനി കമന്റ് വന്നാൽ നമ്മൾ നോക്കാം അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കമന്റ് ഇട്ടിട്ട് അവർ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടമല്ലേ സെറ്റപ്പ് സെറ്റപ്പ് അടുത്ത ചായ പോരട്ടെ